Hoi, Robin hier en welkom bij deze video. In deze video ga ik een aantal veelgestelde vragen beantwoorden. En niet zomaar een aantal veelgestelde vragen, maar die van Pickwick. Het afgelopen jaar heb ik een aantal foto's gemaakt met de vragen die ik vanavond ga beantwoorden. En het leek mij ook leuk om deze te gaan bespreken en hierover na te denken. Laat uiteraard in de reacties achter wat je hiervan vond. En ja, wellicht komt er hier een vervolg op. En dan uh, gaan we beginnen met de eerste vraag. Waar kan je echt van genieten? Nou, ik geniet vooral van de, de kleine dingen in het leven. Want ja, er is mij een, een hoop dingen is er gebeurd. En ik had er gewoon om altijd naar grote dingen te kijken. Dingen die totaal echt onbelangrijk waren. En ja, de kleine dingen is ook gewoon het waarderen uh, wat je hebt. Het genieten daarvan. Dat is voor mij eigenlijk wat het meest belangrijk is. En dan uh, gaan we door naar de volgende vraag. Wat inspireert jou? Nou, uh, kan het op uh, heel veel verschillende vlakken kan het geïnterpreteerd worden. Uh, voor YouTube uh, was het voor mij een grote periode was het uh, Jack Septicai. En ja, dat was echt voor mij ook wel de drijfveer. De manier hoe hij energiek de, de video's bracht, wat hij allemaal deed. En, het was een beetje, ik kon mijn eigen in hem verplaatsen. En dat, ja, dan weet je ook dat je echt een fan van hem bent. Dus hij is een van mijn grootste inspiraties geweest. En dan heb ik hier ook een, een vraag. En hij staat hier ook. En ik zeg van, hmm, ga ik hem ook echt wel stellen. Wat is mijn talent? Ja. Yeah. Ik ben altijd heel goed in dingen verprutsen. Nee, even alle gekheid op een stokje. Ik... Uh, um, ik kan een hele hoop dingen, kan ik mijzelf heel snel aanleren. Nou, je hebt natuurlijk waarschijnlijk inmiddels de video al gezien hoe ik zelf een bureau moet maken. Uh, hoe ik zelf een bureau in elkaar heb gezet. Ik heb ook al meerdere bureaus in elkaar gezet. Momenteel ook waar vandaan de video wordt opgenomen. En verder heb ik... Uh, ja, de, de, de dingen die ik doe leer ik mezelf aan. En dat is mijn grootste talent denk ik. Er staan hier maar ook nog veel meer vragen. Ja, welk doel wil je dit jaar bereiken? Ja, ik, ik heb dit jaar heb ik eigenlijk heel veel doelen heb ik bereikt. En, um, zoals ik in mijn update video al aangaf, is er iets waar ik misschien nog uh, over ga uitbreiden, misschien ook niet. Dus ik hou dat nog even in het midden. Het belangrijkste, ik toch wel een van de belangrijke vragen, ook zonder gekheid. Op welk moment is T voor jou onmisbaar? Ja, het is voor mij vooral in de, de koude dagen dat ik gewoon lekker uh, op de bank zit, de tv zit te kijken of film zit te kijken. En dan gewoon lekker een kop thee erbij en dan gewoon lekker even genieten van de rust en gewoon lekker even van het niets doen. Dat is ook wel een hele goeie en dat is ook wel een momentje dat ik daar voor mezelf neem. Gewoon lekker even relaxen, kopje thee erbij, lekker niks doen. Moet ook gebeuren natuurlijk. En wat doe ik het liefst in mijn vrije tijd? Ja... Ik denk dat voor mij als, als IT-persoon eigenlijk best wel vanzelfsprekend is. Ik uh, doe heel veel dingen met de PC. Ik heb uh, een projectje met de Motica. Ik, uh, ik speel heel graag Minecraft. Ik speel spelletjes. Ik wil ze nu en dan wil ik video's gaan opnemen, bewerken en dat soort uh, dingen. Heb ik het afgelopen jaar een beetje laten versloffen, wil ik niet zeggen. Maar door omstandigheden is, ik het, is er niet echt uh, van gekomen. En nu probeer ik het eigenlijk het komende jaar allemaal weer op te gaan pakken. Dus ik ook weer even nog verder te kijken naar mijn lijstje van wat heb ik er nog meer op staan. Nou, ik zie hier ook wanneer voel jij het energiekst. Ik vraag me steeds af waarom ik het, die vraag erop heb gezet. Maar dat zal denk ik wel aan mij liggen. Maar in ieder geval, ik voel mij het energiekst eigenlijk in de avond. Nadat ik mijn bak koffie op heb. En de... De reden daarvoor is, ja, ik, ik ben totaal geen ochtendmens. Laat mij maar lekker uh, uitslapen. Laat mij maar lekker met rust uh, s ochtends. Laat mij gewoon maar lekker mijn eigen ding doen. En dan s'avonds kom ik gewoon tot leven. Maar ja, dan is het al laat en moet je alweer in de bed toe. En nou ja, voordat je het weet is de dag alweer voorbij. En dan heb ik ook gelijk de volgende vraag behandeld. Hoe sta je s ochtends op? Nou, het is altijd heel zachtgrijnig. S ochtends moet ik eerst een bak koffie hebben. En dan pas kan ik gewoon gaan relaxen. Dat is iets wat er mij al heel lang in zit en dat blijft er ook lekker in zitten. Waarom? Ja, nou het is gewoon lekker ontspannen, ook wakker worden. Met een bakje koffie en dan gewoon even rustig aan in stilte en dan komt het helemaal goed. 
Welke droom is er uitgekomen? Nou, dit jaar zijn er wel meerdere dromen uitgekomen en ook in het verleden. Een van mijn dromen, en ook eigenlijk eentje die op de bucketlist voor mij stond, was uh, naar het concert gaan van Winning Temptation. Ik ben eigenlijk al sinds dat ik nou ja, klein ben, wil ik niet zeggen. Maar sinds een jaar of 13, 14 wilde ik eigenlijk heel graag daar een keer naartoe gaan. En dat is in 2017 is dat uh, eindelijk uh, gebeurd. Ik ben toen met mijn moeder ben ik daarheen geweest en we hebben echt de avond van ons leven gehad. Dan de volgende vraag. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Focus op de dingen waar je invloed hebt. En laat de dingen gaan waar je geen invloed op hebt. Ik had de gewoonte om mijn energie in negatieve dingen te steken. In dingen waar ik geen invloed op had. Wat mij eigenlijk in een hele slechte neerwaartse spiraal bracht. En dat heb ik geweten, zowel lichamelijk als geestelijk, heeft mij dat enorm veel problemen opgeleverd. Dus ik probeer alles wat ook tegen zit, wat niet lekker loopt, om daar een positieve draai aan te geven. En dat is iets ontzettend moeilijk om te leren. Uh, maar uiteindelijk, als je dat eenmaal kan, dat maakt het leven zoveel makkelijker. En dat scheelt ook heel veel energie en het maakt je een stuk blijer en je gaat de wereld ook gewoon een stuk vrolijker zien. En nou, nu tegenwoordig ook nog steeds met het virus wat gaande is, is dat zo ontzettend belangrijk dat je dat doet. Ja, verder dan dat heb ik nog meer vragen. Wat zou ik nog eens willen leren? Dat is iets dat... Dit zijn maar eigenlijk twee dingen die ik heel graag wil leren. Eén daarvan is het, het maken van een spelletje. Ik heb iedere keer, dan heb ik een projectje gestart of dan wil ik ergens mee gaan beginnen. Maar dan uiteindelijk dan blijf ik halverwege blijf ik, uh, haken. En ja, dan, dan is mijn interesse weg en dan stop ik ermee. En het andere daarvan is gewoon één muzieknummer maken. Uh, het maakt niet uit wat het is, maar ik heb daar, ja, dat is gewoon iets wat ook wat mijn droom is. Wat ik nog ooit een keer wil doen. Het hoeft niet nu te zijn, misschien over 10 jaar, 15, 20 jaar, weet ik veel. Maar dat zijn de dingen die ik uh, heel graag uh, nog eens zou willen leren. En ja, ik denk dan één van de belangrijkste vragen. Wat stel je altijd uit? Nou ja, dat zijn uh, vooral de huishoudelijke taken. Het is... Uh, ik ben liever luider. En een hoop dingen hier in huis worden geautomatiseerd. Maar ja, de echte klussen, echt stoffen, stofzuigen en, en dat soort dingen. Ik probeer dat zo lang mogelijk uit te stellen, de was te doen, dat is er ook zo eentje. Gewoon omdat het heel veel tijd kost en ik heb er gewoon geen zin in. Wel heel belangrijk overigens, zeker omdat je ook gewoon gezond moet leven. En ja, nou ja, laat dat lekker op houden. En ook ondertussen heb ik lekker uh, lopen praten. Ik, uh, ik heb nog meer vragen, had ik erin staan. Maar uh, ik voel mij daar niet gemakkelijk bij om die te beantwoorden. Zeker omdat het meer persoonlijk is. En het verhaal erachter, ik voel mij daar nog niet goed genoeg bij om erover te kunnen praten. Dus ik ga het dan ook voor nu hierbij laten voor vandaag. Ik zeg dan ook bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En als je bent geabonneerd, weet dan niet het belletje aan te zetten. Zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu uh, later.